हेलो मैं हूं रिचर्ड और आप देख रहे हैं साइंस वाइंस और आज हमारा टॉपिक ऑफ द वीक है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन साइंस आचार्य जगदीश चंद्र बसु अपने घरों में अगर आप अपनी जनरल नॉलेज यानी कि जीके की किताब उठाकर देखेंगे तो उसमें इन्वेंटर ऑफ रेडियो होगा मार्कोनी लगभग सारी किताबों में भी यही मैं आज से एक साल पहले ये घटना एटीन की है कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक छोटे से कमरे में साइंटिस्ट ऑन्टरप्रिनोर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे चेयर पर बैठे बहुत ध्यान से 36 वर्ष के युवा साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस के एक्सपेरिमेंट को विटनेस कर रहे थे दरवाजे के पास फादर लफोर्ज गार्ड बनकर खड़े थे फादर लफोर्ज अपने समय के लेजेंडरी फिजिक्स टीचर थे और सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाते थे दरवाजे की उस और दूसरे कमरे में प्रोफेसर पेडलर बैठे थे उनके सामने टेबल पर एक बंदूक रखी थी जिसे प्रोफेसर पेडलर पूरी अटेंशन से ऑब्जर्व कर रहे थे जगदीश चंद्र बोस के कमरे में टेबल पर उनकी इन्वेंट की हुई एक मशीन थी यहाँ जेसी बोस ने अपनी मशीन का एक बटन दबाया और दूसरे कमरे में प्रोफेसर पेडलर के सामने टेबल पर रखी बंदूक चल पड़ी बैंग मॉडर्न इंडियन एक्सपेरिमेंटल साइंस के लिए ये एक बहुत बड़ा पल था दोनों कमरों के बीच कोई मैकेनिकल या केबल कनेक्शन नहीं था एटीन कोलकाता में किए गए उस एक्सपेरिमेंट से पहली बार डेमोन्स्ट्रेट हुआ कि कम्युनिकेशन सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा भेजा जा सकता है जेसी बोस ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थ्रू स्पेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा सकता है और उन वेव से हम एक जगह बैठकर अन्य जगह किसी इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं इन एसेंस यही रिमोट कंट्रोल सिस्टम है जिसका मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह इस्तेमाल होता है 1914 में द नेशन के एक जर्नलिस्ट लिखते हैं कि लंडन के माइडावेल के एक टेबल पर एक बायोलॉजी सैंपल को वेवी सेक्टर काटने वाली मशीन में बांध के रखा हुआ है जब उसमें फोसेप्स चुभाते हैं तो उसमें एक हरकत होती है सैंपल से एक लिवर का लंबा और डेलिकेट आम लगाया हुआ है जो कि उसमें होने वाले बेहद छोटे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को भी कई गुना मैग्नीफाई करके लाइट के रूप में दिखाए सैंपल के राइट साइड को पिंच करने पर लाइट बीम सात से आठ फीट राइट को हो जाती है और लेफ्ट साइड पिंच करने पर लेफ्ट को इससे प्रमाणित होता है कि साइंस से हम गाजर जैसी सब्जी के इमोशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं एक और मौके पर प्रसिद्ध राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो की वेजिटेरियन थे उन्होंने बोस के लैब में उबलते हुए गोभी कैबेज के कन्वर्जन को मैग्नीफाई करके देखा और बहुत डिस्टर्ब हो गए भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी स्टिम्यूलस होता है और वो गर्म ठंडा दर्द जैसी अनुभूतियों पर रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सपेरिमेंट वन में जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर आचार्य बोस ने काम किया वो क्या था पूरे यूनिवर्स को हम सिर्फ मैटर और एनर्जी के रूप में महसूस करते हैं इनमें एनर्जी की टेंडेंसी अपने फॉर्म को चेंज करने और ट्रेवल करने की रहती है एनर्जी वेव में ट्रेवल करती है तो वेव क्या है वेव एक ऑसिलेटरी यानी कंपन जनित डिस्टर्बेंस है अभी हम वेव समझने के लिए एक सॉलिड बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं ये हमारा बॉक्स है और ये इसके एटम्स है ऑफकोर्स असली एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं ये प्रोपोर्शन में नहीं है जब मैंने अपने हाथ से इस बॉक्स पर मारा तो इसके फोर्स से एनर्जी ट्रांसफर हुई सबसे बाहरी एज पर एटम्स अपनी जगह से थोड़ी सी मूव करेंगे लेकिन दूसरे एटम्स इसको वापस अपनी जगह पर खींच लेंगे ये एटम अपने डिस्टर्बेंस से अगले वाले को धक्का मारेगा और वो अपने अगले वाले को ये सिलसिला तब तक चलता जाएगा जब तक उसकी एनर्जी बिखर के फेड आउट ना हो जाए इस डिस्टर्बेंस का पार्टिकल्स के द्वारा ट्रैवल को हम वेव्स कहते हैं वेव्स बहुत तरह के होते हैं इनमें मैकेनिकल वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है लेकिन कुछ वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं ये वेव ट्रेवल करती है जीरो मास के पार्टिकल्स पर और ये पार्टिकल्स क्योंकि जीरो मास के होते हैं इनमें पार्टिकल और वेव दोनों के गुण होते हैं दुनिया में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर शुरुआती काम हो रहा था आचार्य जेसी बोस इस क्षेत्र में वर्ल्ड लेवल के पाइनियर थे भारत को स्वतंत्र हुए सत्तर साल हो गए और आज हम भारतीयों के पास देश की उपलब्धि के नाम पर बहुत कुछ है बोस के ये एक्सपेरिमेंट्स तब की बात है जब अंग्रेजी नीतियों से बंगाल में पिछले सौ सालों में अकाल के चलते वन थर्ड पॉपुलेशन मारी जा चुकी थी सत्रह में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक उथल पुथल का समय आया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्रह में प्लासी की लड़ाई के बाद भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व शुरू हुआ अंग्रेजी राज के साथ यूरोप की शिक्षा भी भारत में आई कुछ भारतीयों ने हायर एजुकेशन लिया और यूरोप के रेनसो के नए विचारों से प्रभावित हुए राजा राम मोहन रॉय ने पहली सोशल रिफॉर्म की नींव डाली और अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया बेंगोल रेनेसो की शुरुआत तभी हुई नई एजुकेशन से समाज में नए आइडियाज आए बंगाल के उस पुनर्जागरण काल में स्वतंत्र उन्नत नवीन भारत के निर्माण के विचारों के बीच भी बड़े बंकेम चंद्र चैटर्जी की राइटिंग से देश में नेशनलिज्म का उदय हुआ उनकी आइकॉनिक नॉवल आनंद मठ के एंडिंग चैप्टर्स में एक पात्र एक रहस्यमय साधु अंग्र
इनकी प्रोग्रेस और नए नॉलेज से हमें सीखना है उसके बाद आजादी आएगी आनंद मठ के इस विवरण ने उस समय के ढेरों युवाओं की सोच को दर्शाया यूरोप की शिक्षा के बल पर भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक डेवलपमेंट फिर से हुई बंगाल ने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा को प्रोएक्टिवली अपनाया कोलकाता उस समय भारत का सांस्कृतिक और राजनीतिक सेंटर बन गया उस पुनर्जागरण काल के बंगाल में थर्टी नवम्बर एटीन को जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ उनके पिता ने उन्हें पहले गाँव के बंगला स्कूल में पढ़ाया वो ये मानते थे कि अंग्रेजी भाषा और कल्चर जानने से पहले अपनी मातृभाषा और कल्चर समझना जरूरी है गांव के बच्चों के साथ पढ़कर जगदीश में प्रकृति की समझ और जागरूकता आई उसके बाद की शिक्षा कोलकाता में हुई सेंट जेवियर्स कॉलेज में उनके साइंस टीचर थे बेल्जियन जेसुइट प्रीस्ट फादर यूजीन लफोन उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था क्लास में वो बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते थे फादर लफोन का प्रभाव युवा जगदीश पर पड़ा अपनी हायर एजुकेशन के लिए वो ब्रिटेन गए और अठारह में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बीए और लंदन यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री लेकर भारत वापस आए कोलकाता वापस आने पर उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली लेकिन उन दिनों बहुत से अंग्रेज ये नहीं मानते थे कि कोई इंडियन इस काबिल था जो उनके एजुकेशन सिस्टम में हाई पोस्ट संभाल सके चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो पीसी रे इंग्लैंड से पी की डिग्री लेकर आए लेकिन उन्हें इम्पीरियल एजुकेशन सर्विस में दाखिला नहीं मिला इंडियन सिविल सर्विस में तो आप परीक्षा देकर एंट्री कर सकते थे लेकिन इंपीरियल एजुकेशन सर्विसेज में सिर्फ नॉमिनेशन से एंट्री थी बोस के अपॉइंटमेंट का विरोध हुआ फिर उन्हें आधी सैलरी पर काम करने के लिए रखा गया बोस ने नौकरी तो की लेकिन विरोध करते हुए सैलरी लेने से इनकार कर दिया और तीन साल तक बिना तनख्वाह के काम करते रहे फिर उनकी लगन उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और टीचिंग टैलेंट देखकर मैनेजमेंट को अपनी भूल का एहसास हुआ बोस को तीन साल की फुल सैलरी दी गई उस पैसे से उन्होंने अपने पिता के पुराने लोन चुकाए अपने बर्थडे पर बोस ने डिसाइड किया कि वो रिसर्च करेंगे। लेकिन तब ना लेबोरेटरी थी ना इक्विपमेंट्स और ना ही पीयर्स यानी वो सीनियर्स जो किसी रिसर्च के पेपर्स को रिव्यू करते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज की ओर से उनको एक 24 स्क्वायर फुट का कमरा दिया गया और एक लोकल टिन क्राफ्टमैन को असिस्टेंट बनाकर उन्होंने अपने इन्वेंशन शुरू किए अपने लाइफ टाइम में आचार्य बोस ने सौ से ज्यादा इक्विपमेंट्स बनाए जिनका प्रयोग वो अपनी रिसर्च में करते थे इलेक्ट्रिक रेडिएशन स्टडी करने के लिए उन्होंने पहला अपैरटस बनाया और आधुनिक भारतीय विज्ञान में गले लियो न्यूटन की ट्रेडिशन पर इक्विपमेंट उपयोग करके और स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल लॉजिकल तरीके से फैक्ट्स को डिस्कवर और प्रूव करने की प्रैक्टिस की शुरुआत की ह्यूमन कल्चर की किसी भी धारा की तरह एडवांस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट का लगभग सौ सालों का इतिहास है एटीन में फ्रेंच एडवर्ड ब्रांडली ने एक रेडियो सिग्नल रिसीव करने वाला डिवाइस बनाया इसमें एक ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड के बीच मेटल फाइलिंग या धातु का बुरादा भरा था जब इस डिवाइस पर रेडियो सिग्नल रिसीव होता ये मेटल फाइलिंग चिपक जाते इससे उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती और इससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो सकते उस सिग्नल को दूसरी ओर या तो एक घंटी से या मोर्स कोड पेपर से कनेक्ट करने पर मैसेजेस रिसीव किए जा सकते थे मोर्स कोड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डॉट डैश और ब्लैंक स्पेस के कॉम्बिनेशन से इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे जा सकते थे शुरुआती रेडियो ट्रांसमीटर्स में स्विच ऑन ऑफ सिस्टम होता था जिससे वो अलग अलग लेंथ लंबाई के रेडियो वेव्स भेज सकते थे रेडियो वेव्स की लेंथ कंट्रोल करके मोर्स कोड से मैसेज भेज के रेडियो कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई शुरुआती कोहरर्स में एक प्रॉब्लम होती थी कि जैसे ही डिवाइस को रेडियो सिग्नल मिलता उसकी मेटल फाइलिंग्स कोहर हो जाती यानी एक दूसरे से चिपक जाती फिर उनको फिजिकली टैप करना पड़ता था जिससे वो चिपके पार्टिकल्स अलग हो जाए और डिवाइस अगले सिग्नल के लिए रेडी हो ये एक इम्प्रैक्टिकल तरीका था बोस ने अपनी रेडियो सिग्नल मशीन बनाई जिससे वो सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकते थे बोस ने अपने रेडियो सिग्नल रिसीविंग यूनिट कोहरर में आयन और मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया और ऑटो कोहरर बनाया बोस का बनाया कोहरर अपने समय का सबसे एडवांस था उन्होंने मेटल फाइलिंग्स के बदले मेटल स्प्रिंग इस्तेमाल किया और हार्ड रबर एबोनाइट में फिक्स किया उस कोहरर से उन्होंने रेडियो वेव्स की ढेर सारी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट किया बोस अपने इन्वेंशन को पेटेंट करने के पक्ष में नहीं थे वो चाहते थे कि पूरी दुनिया को इसका लाभ मिले नाइनटीन में इटालियन इन्वेंटर ग्यूगलियल मार्कोनी ने अपने मशीन से रेडियो सिग्नल को दो मील दूर भेज रिसीव किया अंग्रेजी अल्फाबेट एस को जिसे मोर्स कोड में तीन डॉट्स में लिखा जाता है मार्कोनी का ट्रांसमिशन सफल रहा और दुनिया में रेडियो युग की शुरुआत हुई लेकिन उसने ये बात छुपा कर रखी कि ट्रांसमिट किया गया रेडियो सिग्नल को रिसीव करने के लिए उसने आचार्य जगदीश बोस के कोहरर का इस्तेमाल किया था 1998 में आई ट्रिपल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने इस बात को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया रेडियो वेव अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट से नई तरह के बेहद छोटे वेव्स, वन सेंटीमीटर से फाइव मिलीमीटर तक के वेव्स की खोज की आज हम उन्हें माइक्रोवेव्स के नाम से जानते हैं
आपको मोबाइल फोन भी माइक्रोवेव पर ही चलता है एटीन में उनका आर्टिकल द इलेक्ट्रिशियन नामक साइंटिफिक मैगजीन में पब्लिश हुआ वो शायद पहली बार था कि किसी वेस्टर्न साइंस जर्नल ने किसी भारतीय का आर्टिकल छापा हो रॉयल सोसाइटी ने उन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी जिससे वो इंग्लैंड आकर अपनी इन्वेंशन के बारे में बता सके यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन ने उन्हें बिना किसी एग्जामिनेशन के डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री दी दुनिया भर के प्रेस्टीज साइंस सोसाइटीज उन्हें लेक्चर के लिए बुलाने लगे किसी और के लिए इतनी अचीवमेंट एक लाइफ टाइम के लिए काफी हो सकते थे बोस का साइंटिफिक माइंड लगातार नए सवाल कर रहा था और जवाब ढूंढ रहा था उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका इलेक्ट्रिक वेव्स रिसीवर ज्यादा देर काम करने पर जैसे थक जाता था फिर एक रेस्ट ब्रेक के बाद वो रिवाइव होकर पहले जैसा सेंसिटिव हो जाता था इस फिनोमिनन को सिस्टमेटिकली स्टडी करते हुए उनका ध्यान प्लांट्स के स्टिमुलाई की सेंसिटिविटी पर शिफ्ट हुआ प्लांट सेंसिटिविटी पर काम करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया क्रेस्कोग्राफ ये मशीन प्लांट्स में होने वाले छोटे से छोटे मूवमेंट और ग्रोथ को टेन टाइम्स बड़ा करके दिखाता था क्रेस्कोग्राफ का एक लीवर प्लांट्स में लगा प्लांट्स को अलग अलग एक्सपीरियंस से गुजारा गया उसमें पिंच हुई गर्म पानी डाला काटा और उसके रिएक्शंस को मैग्नीफाई करके देखने पर उनका रिएक्शन लगभग एनिमल्स जैसा था उन्होंने बताया कि प्लांट्स में भी सेंसिटिव नर्वस सिस्टम होता है और उनके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं प्लांट्स ही नहीं उन्होंने जब ये टेस्ट वेजिटेबल्स पर किए तो भी उन्हें सिमिलर रिजल्ट मिले बोज ने रियलाइज किया प्लांट्स भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं बस हम उन्हें सुन नहीं सकते यहाँ तक की प्लांट्स को मरने से पहले एक स्पैजम एक झटका जैसा लगता है और उनकी मृत्यु का एग्जैक्ट टाइम भी रिकॉर्ड किया जा सकता है आखिरी स्पैजम में उनमें काफी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो सकता है जैसे एक आधे मटर के दाने से आधा वोल्ट करंट तक डिस्चार्ज हो सकता है यानी 500 मटर के दानों से 500 वोल्ट बोज ने कहा कि शुक्र है खाना पकाते समय मटर के दाने एक सीरीज कनेक्शन में नहीं होते नहीं तो कुक के इलेक्ट्रिक्यूट होने का खतरा हो जाता उन्होंने बोज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और उसे साइंस का मंदिर कहा जैसा हमने पहले बताया उन्होंने अपने इन्वेंशन को पेटर नहीं करवाया और पूरी मानव जाति के लिए दे दिया आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भारत में आधुनिक साइंस की स्थापना की वो गैलीलियो और न्यूटन के ट्रेडिशन के पहले भारतीय साइंटिस्ट थे वो देश के पहले फिजिसिस्ट थे और पहले बायोफिजिसिस्ट भी प्लांट फिजियोलॉजी आज एक सीरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन है बोस ने अपनी राइटिंग में यह भी सजेस्ट किया था कि टेप के ऊपर फेरोमैग्नेटिक पाउडर डालकर मेमोरी डिवाइस बनाया जा सकता है ऑडियो टेप्स और वीसीआर टेप्स याद है उनके डिस्कवरीज के चलते ही मॉडर्न एज के बहुत सारे इक्विपमेंट हम इंजॉय कर रहे हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने माइक्रोवेव्स की डिस्कवरी वर्ष अठारह में की जबकि नोबेल प्राइज वर्ष 1901 में शुरू हुआ वो डिस्कवरी एक नोबेल प्राइज तो रिजर्व करती थी ना हमने पहले बताया था आई ट्रिपली ने 1988 में माना कि मार्कोनी ने अपने रेडियो मशीन में बोस का कोहरा यूज किया था वो रेडियो के को इन्वेंटर थे सैडली हमारे स्कूल टेक्स्ट बुक्स में इसका कोई मैंशन नहीं है कोई देश अपने पाइनियर्स और अचीवर्स को इस तरह इग्नोर करके शायद ही कभी सही मायने में डेवलप कर सके वी ऑल आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हाल ही में एडिनबर्ग शहर में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का होस्ट महान वैज्ञानिक मैक्सवेल की मूर्ति के ठीक नीचे आने जाने वाले लोगों से उनकी तस्वीर दिखाकर पूछ रहा था कि क्या उन्हें जानते हैं ढेर सारे लोगों से पूछने पर भी कोई उन्हें पहचान नहीं पाया वो भी उनके अपने होम टाउन में ठीक उनकी स्टैचू के नीचे अब यदि हम कोलकाता में आचार्य बोस या प्रफुल चंद की तस्वीर लेकर लोगों से पूछें तो पता नहीं कितने लोग बता पाए कोई भी देश या समाज अपने पायनियर्स को भुलाकर लंबे समय तक प्रगतिशील नहीं रह सकता इनकी कहानियां और अचीवमेंट्स आने वाले जनरेशन को इंस्पायर करती है और ये सबकी जिम्मेदारी है की हम इन्हें याद रखें आपने देखा किस तरह डॉक्टर जगदीश बोस ने लगभग अकेले ही भारत में एक्सपेरिमेंटल साइंस की नींव डाली अब आप ईमानदारी से एनालाइज करके हमें बताइए कि क्या हमने उनको वो सम्मान दिया जो वो डिजर्व करते थे